Okay, first question is the reasons for scoring below seven bands in IELTS writing. This is what we need to discuss in the beginning. And then we are moving towards next points. <clears throat> it is obvious and it is seen that many scored 6.5. Many students who are who are seemingly capable and who are thinking that they are their writing is very good they have uh, you can say bank of vocabulary and there are so many other things but what what is the problem they cannot score six above 6.5 band even they are taking this assessment three times four times five times and many i have seen 10 to 11 times so what are different reasons behind below score scoring below seven bands so this is what inshallah we'll start discussion on it reasons to reasons for scoring less than 7.0 band okay you need to remember few things actually when you are writing something then mostly people they think we are writing very good but uh, you cannot or even and no one can understand this thing we cannot evaluate our writing ourselves so there should be some person there should be another person who will evaluate what you are writing so this is something actually we need to understand that you cannot assess your writing yourself this is one thing you need to remember and second thing the person who is going to who is going to assess your response he should have some experience one simple masters in english a person who is good in english he cannot assess ielts writing you should have some sound understanding regarding ielts writing and other things so this is what you have to do that you should contact with some experts those who are experienced persons so this is second thing but now what is the point here that why mostly fail in scoring seven band so this is what we are going to discuss number one remember that we don't know we don't we hardly understand the marking scheme marking scheme is set criteria it is are some instructions which are given to the examiner that you have to assess or you have to examine this response or these two responses on these on this criteria right so what is this criteria for example what is happening many students they are thinking that we our structure grammar is very good and what is good grammar they are thinking that we can use simple and then complex and compound sentences with appropriate punctuation and we can use diversity right our answer was written in a way that we have used different ways and we have used different types of structure this is what mostly students they perceive so okay that is fine i do understand that your grammar is fine but this is it carries only 25 percent marks 25 percent marks second thing is your lexical resources okay you can say a number of students they remain fail in using vocabulary appropriately vocabulary this is vocabulary so there are many reasons i told you before that sometimes collocation issues sometimes frequency issues sometimes tone is not uh, tone is inappropriate 
sometimes you are not using appropriate uh, you can say that prepositions right and there are many things in vocabulary so vocabulary is an issue but those who are improving continuously working on these two areas grammar and vocabulary they claim that our writing was perfect when I wrote something in the examination but I don't know what was the reason I got six band so this is second thing and it carries again 25% weightage of your response now it means that those who are good enough they are addressing only two criteria at the moment and they are continuously working on grammar and lexical resources third thing is which is very important cohesion and coherence okay cohesion and coherence you can say that relation of different sentences with each other and formation of paragraph formation of one paragraph formation of introduction paragraph opening paragraph formation of paragraph number two formation of paragraph number three and four and your decision that in this question you are writing three paragraphs four paragraphs or five paragraphs it all depends on uh, just one minute it all depends on cohesion and coherence and the way you are integrating way you are connecting different ideas and examples your opening sentence your supportive sentences your examples which you are quoting there and concluding line right and the integration of all these things you are using different cohesive devices you are using sim uh, different linkers without without losing its impact right you are not overusing it but the way you are writing this is appropriate you are developing cohesion coherence and right now we understand all these three things which are which i mentioned now the last thing which is the most important that is a response response is something that I uh, in the last session I gave one lecture on how to approach question number two how to approach task two so response is related to this question that what are different types of question in one question what is the type of the question and what are different parts and you are going to uh, address which part in which section this is what we must understand for example that one part you are addressing in paragraph number two and which part you are addressing in paragraph number three and your decision so response and another thing which is related with response that is planning that before writing you are planning that how to attempt this part mostly people fail in this part they are thinking that we are writing appropriately yes they are writing appropriately but they are not addressing all parts of questions or if they are addressing then they are examples another thing which is called syntax I mean the examples you are quoting in question number two those are not fully relevant with supportive sentences and your main idea so there is a big discussion on this point that how to develop and how to write down response after understanding what is being asked in the question this is this is something which is very important so now we have these four or five things if your grammar is appropriate if your lexical resources the usage of lexical resources is appropriate if your cohesion coherence is perfect and you are completely addressing all parts of question you are satisfying the examiner in a way that there is no need to elaborate any other point then we may say that you are addressing all these things but if you are uh, I mean you are addressing these two parts for example lexical resources grammar somehow you are addressing a response or even cohesion coherence so there shouldn't be anything weak in these three uh, things and again there is a you can say that huge discussion only in grammar part on lexical resources we have a huge discussion that where and when and why we are using different words what are uncommon words how to uh, you can say that change different words what how how can we use different nouns and other what are different other ways to change common words 
this is what we uh, are going to we will discuss in these sessions inshallah and cohesion coherence and the response so these are the things so sometimes okay after this in the end i will say that in the end i am repeating in the end when everything is fine your structure your lexical resources cohesion coherence syntax everything is fine there isn't any problem in it then it is a part your i mean mistake you can say that there is some misunderstanding uh, on the part of examiner examiners are not experts enough in assessing your responses this is very you can say that hard word i'm using but on the behalf of my personal experience i i you can say that i compel to give this statement because many of my students they got their required bands on rechecking right i can quote different students exactly yeah lots of we inshallah discuss planning as well so examiners when when you will recheck then what happen senior examiners senior examiners will come and they will give second opinion on your response and somehow you will get increment of 0.5 bands so this is how you will get 6 6 point you can say that you will get seven bands in simple words okay another thing do not don't overlook task 1 which carries 33% weightage so we must understand and we must practice task 1 as well so this is how we will get and the person who is continuously i i i couldn't see even a single person who is scoring 777 bands in writing and he or she uh becomes fail in reading i i didn't see any person so mostly people they remain fail in writing otherwise if you are good in writing then you can say that for example this is it could happen in one assessment but from in the next assessment you will get your required bands so this is regarding the reasons why we are not scoring or majority students they are fail in scoring this thing this is something which is in record this is something which is a conversation and there are different myths as well i will not speak on myths and realities but there are simple different myths or you can say that students are thinking in this way number one myth is the system is biased number 2 myth is system in testing body number 2 ek one myth is they are manipulating the results why in order to make money okay this is another thing and third thing is <clears throat> whatever the criteria they have given they are not following the criteria which they present to the Uh, audience but in actuality they are not following this criteria they are going to assess different english not exactly they actually they are not they their self of themselves you can say are not following the standards which they write in the literature so this is this is something number 4 but my question is okay i do understand i i accept the possibilities of all these things because everything is possible in this world i'm not saying any i'm not giving any comment on these things but before this i want to learn that do all of us or majority of the students are you can say that they are uh, 
reasonable you can say that they are the persons who are meeting all these standards or all these criteria only few two three out of ten two or three good students out of ten they are good enough in grammar complex sentences lexical resources cohesion coherence planning syntax and examiners all these kind of things so they are we can say that good enough but majority they are failing somewhere if you are you are you have some lacking if you are not good enough your preparation is not good enough then how come we blame this thing that examiners they are doing something wrong or these myths are true but first of all we need to work on our responses that we have to our we need to ensure that our writing is perfect there isn't any thing in it but if there are plenty of mistakes when we are writing something when we talk about impact when we talk about syntax when we talk about semantics structure grammar lexical resources we are making mistakes then then we cannot blame others that this is the reality and this is what they are doing this is we this is not we can claim some, something so so these are the things these are the reasons of why i mean mostly students or many students they fail in scoring seven bands in writing this is something i i want to discuss with you now any question regarding this you want to raise you can raise any question regarding this thing then we will jump towards the next part how to extend the writing how to write why and how we can write down long sentences any question regarding this part yes please no question okay ji let's talk about second part of the lecture Okay, I'm going to write down few things here. जी अभी जो ऊपर डिस्कस किया है अगर आप में से कुछ पूछना चाहें कोई भी उसके बारे में तो पूछ सकते हैं मैं स्टार्ट करने लगा हूँ नेक्स्ट पार्ट बट इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग रिगार्डिंग द प्रीवियस यू कैन यू मे आस्क Okay first of all the question is should we write why should we write long sentences now i'm going to write down few lines and then inshallah we'll stretch this discourse further the first and the foremost the first and the foremost technique to develop genuine writing skill is you can say that free writing
ओके जी फ्री राइटिंग इन विच अ टीचर गिवस अ टेन मिनट्स टू द स्टूडेंट्स फॉर राइटिंग वट एवर कम्स टू देअर माइंड विदाउट without deliberately focusing on ideas the students okay the students must be clearly assured now you can see that these are two sentences and i have taken this this is being taken from dawn august this is a reference i'm going to write down august 18 2013 this is only you can say a fragment of writing not complete writing okay when we talk about you can see that this is one sentence this is one sentence blue one and this is long sentence and after one long sentence there is a short sentence right so this is how in a natural way of writing for example when we are writing something we will use an amalgamation of long and short sentences and what they are saying this is the best way to develop cohesion and coherence that when you are giving ideas and ideas when you are writing but if you will not use appropriate punctuation then what will happen if we shall not use appropriate punctuation so what happen we will so the sentence the the sentence will be called or the type of mistake will be called run on sentences kya kehlayega run on sentence this is called this is a type of mistake which is called run on sentences that you are trying to you are striving hard to write down something but you remain failed in uh, developing clarity and the meaning Uh, or you are using wrong structure wrong punctuation while you are writing something so this is something you have to do and now when we talk about ielts writing they it is clearly mentioned in the literature that they are seeking what number 1 in grammar you can say that
range of number one is simple sentences and long sentences short sentences long sentences in long sentences compound sentences compound and complex sentences if you will not write down complex and compound sentences in grammar section you will definitely get not more than 6 or 6.5 bands but if you want to jump towards 9 or 8.5 or 8 bands you must show them you must convince the examiner that you can write down long sentences okay uh, today in the morning when some students came to me we were discussing something and this discussion was on psychological aspect of assessment right what is the psychological aspect one is something which is given by the testing body right some uh, guidelines I am an instructor and there are some guidelines given by Cambridge University and second thing is you need to convince the examiner that you are the best one if you are writing everything appropriate then do you think that the person will be convinced that you are the best one yes you are writing fine but how come he claim that you are the best one what are different psychological aspects you are which uh, you can say that persuade him towards this statement that you are the best among these 400 people and let me tell you one thing very clearly that this test is something you can say fittest to survive you should be among 10 to 15 students who are on the top when they are writing if you want to score seven each band or eight or triple seven something when okay right now i'm going to talk about writing so you need to convince them in this way so there shouldn't be any mistake in it there are some kind of you can say that smart approaches we need to okay number one smart approach let me tell you that how can we influence an examiner G so when I gave when I take my test right it was speaking test what happened on that day she said uh, okay please introduce yourself I said I told her name first and then I said that uh, by profession I am an IELTS trainer language instructor and educational research scholar I have received my degree from Beacon House National University so it is MPhil in teaching English as second language and uh, I did research on IELTS academic reading module I was kept in contact I mean I was in contact with Cambridge University in the span of my research so other than this I'm a good reader or this or that and then she asked another question which which she should not asked and she asked that okay how was your experience regarding research or the way you told me that you were in contact with Cambridge University I said that yes there were three person one is Gad Lim Hanan Khalifa these three are doctors and another name I quoted there these three were doctor PhD doctors and mr. Gad Lim he is one of the best person uh, actually his designation was principal research manager so he is one of the best person who has very clear ideas about everything language testing and evaluation now this is what she learned the examiner learned from about myself now what what she perceived before taking the assessment she was thinking okay the person is definitely something who is intelligent who is you can say that extraordinary he is sitting in front of me and if there will be something wrong then I have to face the music for example they may apply for rechecking 
they the person might be he could write down something to cambridge university and when he asked one thing then i quoted one word it was selfishness i said selfishness with c right during my conversation i quoted this word selfishness and the meaning of self in it is not present in dictionary oxford advanced learner dictionary but when you will google it that you will learn this is a new word which might i mean possibly uh, people they, they uh, this is a new word new addition to dictionary and it means that when you are ignoring people and working on your cell phone when somebody is in front of you your guest or some other persons and you are ignoring them now this is something a psychological influence or you can say the impact for example if you are seeking 8.5 or 9 band by using simple ways you cannot do that you cannot score that because many they are doing the same thing so in the same way you have to write down something different but appropriate in a way that you have to convince the examiner that you are above average you are the excellent you are the best person you are the one if he or she will not give bands to any of the person but you are the one they will give you the band this this is something psychological aspects so this is not written anywhere in literature but you must show them for this thing what you can do you have to write down one or two words from okay just google few things if you can see my screen now just see this new english language words okay these are some new words right you can see in front of you write down these words and write down the meaning of these words photo bomb vape glamping and just ensure that it is also there in oxford advanced learner dictionary and understand them and write down on different places of your essays but you need to remember this thing that you are writing appropriate because there are chances that they might check these words time and again right so they will completely focus on these words and they will what what they will see they will see the frequency they will see the tone and other aspects of how and why we are using these words so if these are these words are formal or informal if you are using these word appropriately so in lexical resources if rest of the words are fine everything is fine you have written in lexical resources definitely you will get a nine band out of nine out of nine so what about rest of the part when you we talk about responses and other things so this is how there are some techniques there are some something new something innovative you have to devise for yourself that you will convince an examiner or the examiner that he or she will give you maximum band right if but, i mean by using ordinary way of writing i'm sorry i'm afraid that we cannot score higher bands and sometimes we may lose our bands to 6.5 or something so this is something smart approaches we have to do this so guidelines are telling us clearly telling us that you have to write down long sentences you have to write down complex sentences you have to write down a uh, compound sentences whenever you are writing but one thing which is very important in this uh, context that is don't do this at the cost of meaning there is the there is meaning of one complete sentence sometimes students they are writing long sentences but what happens when in then you will write those long sentences where okay for example they are using appropriate punctuation even their meaning they are not you can say that most of the lines are not clearly meaningful or they are using some words in a way that sentences are not clear enough to the examiner or any audience person i'm not saying that you have to bombard your answer with some high sounded words used but appropriately 
and you can say that in one response one complete response do not use three to four difficult more than three to four difficult words one more thing that is uncommon doesn't mean very difficult vocabulary uncommon means uncommon the way people they are writing you have to write down in a different way so this is regarding logical resources now let's uh, talk about how to write down our main question our main topic that how to write down long sentences this is what we are going to discuss right now like in anything regarding this jo bhi tak aapne suna if you want to ask any question jo bhi aap puchna chahe usse puchhe uske baad hum aage badhte hain जी मुझे बताते जाएं देर इज एनी डिस्ट्रॉक्शन कोई डिस्ट्रॉक्शन तो नहीं है मेरी वॉइस में एवरीथिंग इज क्लियर बिकॉज लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड जी जी वालेकुम अस्सलाम सर मेरे नेट काफी मसला हो रहा है जिसकी वजह से ना ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो मुझे काफी चीजें इसमें मिस हुई है एक चीज मुझे पूछनी थी सिंटेक्स के बारे में सर प्लीज बता दें ये मिस हो गया था सिंटेक्स होता है मीनिंग ऑफ सिंटेक्स सेंटेंस यानी बाजुकात हम लोग एक जुमला लिखते हैं जो कि वोकेबलरी जो कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है ग्रामेटिकली उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होती लेकिन वो अपना मीनिंग लूज कर रहा होता है या मीनिंग में क्लैरिटी नहीं आ रही होती उसकी एक रीजन ये है कि आपने अननेसेसरी कॉमर्स डाल दिए बहुत ज्यादा या फिर ये होता है कि आपने जो लेक्सिकल रिसोर्स वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो वो इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं पैदा कर रहे हालांकि वो वर्ड्स सम हाउ ठीक होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसको हम सेंटेक्स कहते हैं ठीक है ना अगर आप यहाँ पे सेंटेक्स की डेफिनेशन देखें द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंसेज इन लैंग्वेज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट इन कंप्यूटर लैंग्वेज ये ऊपर वाला जो मीनिंग है ना कि अरेंज वर्ड्स और फ्रेजेस का ऐसा अरेंजमेंट हो कि एक बेहतरीन किस्म का सेंटेंस जो है ना वो समझ में आए इसका ताल्लुक मीनिंग के साथ होता है सेंटेक्स का ठीक है वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा वेन स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग और मैं मैंशन भी करता हूँ वेन आई एम assessing their responses ke these words are uh ye syntax ke upar problem aa rahi hai ye meaningful nahi itne ban rahe meaningful hona comma ke sahi hone se bhi zyada zaruri hai meaningful hona sahi jagah pe comma lagane se bhi wo kehte hain ki there are some inappropriacies in uh punctuation yet the test taker is developing The, uh, the sentences are यानी कि ये लिखा होता है कि पंक्चुएशन तो जरूर गलत है इसकी सेवन बैंड दे देते हैं वो कहते हैं पंक्चुएशन जरूर गलत है किसी किसी जगह पे रॉन्ग मार्क्स वगैरह ने यूज किए हैं लेकिन जो सेंटेंसेज है उसकी मीनिंग पे कंप्रोमाइज नहीं हुआ हुआ वो समझ आ रही है क्लियरली कि ये कहना क्या चाह रहा है सिक्स पॉइंट फाइव बैंड पे भी ऐसे रिमार्क्स होते हैं और अगर आपका ये लूज होगा ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ भी यू विल गेट 5.5 बैंड ये पार्ट जो है ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि आप शुरू से आखिर तक पढ़ें उसकी रीडेबिलिटी में उसके मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस ना आ रहा जी अस्सलाम वालेकुम सर जी असन बोले सर मैंने पूछना था कि स्पीकिंग टेस्ट में अपना अगर आ, मतलब के जितना टाइम होता है दो दो मिनट का वो उन्होंने बोलना होता है वो टॉपिक पे तो वो अगर वो फ्लोएंसी के साथ ना बोला जाए तो मतलब के ऐसा सा या मतलब जैसे मतलब सो सो के तो इस तरह के इससे कोई बैंड में कमी आ जा मतलब कि वो कर, कर सकते हैं या नहीं सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज फ्लुएंसी फ्लुएंसी है क्या अच्छा फ्लुएंसी के अंदर पॉजेज नेचुरल पॉजेज आते हैं समटाइम्स व्हेन वी आर स्पीकिंग इन आवर ओन नेटिव लैंग्वेज इवन वी आर समटाइम्स देयर आर यू कैन सी दैट नेचुरल पॉजेज होते हैं पॉज होना और आ आ की आवाजें एमनोक्शियस साउंड्स वगैरह ये दो अलग अलग चीजें ठीक है ना अच्छा उसके बाद देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मोनोटोन मोनोटोन एक होता है कि आपने स्ट्रेस देना वर्ड्स के ऊपर 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰਟੇਜ਼ ਟੋਰੋਟਾਈਜ਼ ਬੋਏਜ਼ ਬੋਆਇਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਟੋਏਜ਼ ਟਵਾਇਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਬ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ्रेस ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸਟ्रेस ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਸ ਵਾਸ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਇਹ ਤੋ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਕੀ ਜੋ ਸਮੂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਸਮੇ ਆ ਰਹੇ ਅਗਰ ਆਪ ਸਲੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੋ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ अगर उसको ये सास हो जाएगा कि ये जुमले बोलने में नहीं बोले जा रहे इस वजह से स्लो हो रहा है तो वो स्कोर काटेगा आपके लेकिन अगर ये तासुर होगा कि नहीं इसका एक नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग इस तरह का है कि ये इस तरह स्लो बोल रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं है ठीक है दूसरा ये कि एक तो नॉक्शियस साउंड्स ना आए और दूसरा ये कि आपका जो उतार चढ़ाव है ठीक है एग्जांपल लैंग्वेज के अंदर वो ठीक रहना चाहिए और आपने उसको बेहतरीन तरीका उसको चेक करने का ये है ke you have to record your voice 2 minute ke liye bole uske baad recording ko sune hum bolte hue hum samajhte hain ki koi galti nahi hui lekin jab aap recording sunenge to aapko pata lagega ki fluency ki kitni mistakes hain aur dusri if you are not fluent enough then what you need to do aapko vocabulary ko pronunciation ko for the time ek hafte ke liye 10 din ke liye bhul jana hai aapko sara focus apne fluency pe karna hai fluency ke andar galtiyan hongi ठीक है फ्लुएंसी पे आपने अपना फोकस रखना है और उसी पे आपने काम करना है अगर आप ठीक है फ्लुएंसी को जब बन जाएगी तो फिर हम जाएंगे एक्यूरेसी की तरफ दैट इज योर सेकंड स्टेप ठीक है तो अगर हमने शुरू में आपकी गलतियां निकालना शुरू कर दी तो उस केस में ये होगा कि आपकी फ्लुएंसी नहीं डेवलप होगी बल्कि और ज्यादा खराब हो जाएगी ये टीचर्स को समझाया जाता है टीचर्स को बताया जाता है जो लैंग्वेज टीचर्स होती है उन्हें बताया जाता है कि बिल्कुल शुरू में यू आर नॉट सपोज्ड टू पॉइंट आउट मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स छोटे बच्चे गलतियां करते रहते हैं उन्हें गलत गलती के साथ ही पढ़ाया जाता है और इवन ये कि आफ्टर सम मंथ्स फिर उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अनकॉन्शियसली दे व्हाट दे आर डूइंग कि दे आर वर्किंग ऑन एक्यूरेसी बट इन द बिगनिंग व्हाटएवर दे आर स्पीकिंग जस्ट लेट देम स्पीक क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टॉप देम ओके नहीं इसको ऐसे बोलो उसकी फ्लुएंसी ब्रेक होगी वो फ्लुएंसी ब्रेक एक दफा होगी और खास तौर पे जब आपका कोई कॉन्फिडेंस शेक कर दे तो उसको दोबारा डेवलप करने में काफी टाइम लग जाता है ठीक है तो फ्लुएंसी में हम लोग बाज लोग ऐसे होते हैं हमारे पास कि उनकी काफी ज्यादा मिस्टेक्स निकालते हैं और बाज लोग होते हैं जो बड़ा गलत बोल रहे होते हैं लेकिन उनकी मिस्टेक नहीं निकाल रहे होते हैं टीचर्स और अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि टीचर इज बायस्ड विद समबडी लेकिन एक्चुअली द रियलिटी इज डिफरेंट टीचर इज गोइंग टू डेवलप हिज फ्लुएंसी उसकी वो बढ़ा रहा है वो बेसिकली फ्लुएंसी को और अगर उस दौरान उसने उसकी गलतियां पॉइंट दूसरा वो फ्लुएंट है ऑलरेडी एवरीथिंग इज फाइन विद देम राइट नाउ देयर आर प्रॉब्लम विद स्ट्रक्चर राइट नाउ द प्रॉब्लम इज विद वोकैबुलरी वोकैबुलरी लेक्सिकल रिसोर्सेस एंड अदर थिंग एंड द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग योर स्पीकिंग इज लिसनिंग ट्राई टू लिसन टू नेटिव्स अब ये समझें कि एक घंटा लिसनिंग और 10 मिनट स्पीकिंग ये एक बराबर ये इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिर घंटा के लिसनिंग फिर स्पीकिंग लिसनिंग द मोर यू विल लिसन योर बैकग्राउंड नॉलेज विल इंक्रीज योर कॉग्निटिव प्रोसेस प्रोसेसिंग विल बी फास्ट एंड यू विल बी इन अ पोजीशन दैट यू कैन स्पीक विद फ्लुएंसी इन अ स्मूथ वे इन एन इफेक्टिव वे राइट सो दिस इज हैपन ओके जी राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस सिंपल मैं आपको लेके चलूंगा आज वी विल लर्न कंपाउंड सेंटेंसेस मेनी स्टूडेंट्स जो ओल्ड हैं उन्होंने दे हैव ऑलरेडी टेकन दिस लेक्चर कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर दूसरा ये क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन था हम्म जी सर अपना ग्रामेटिकली अगर आप स्पीकिंग में इसकी अपना इंपॉर्टेंस मैटर करती है अगर मतलब सम टाइम होता है कि वोकैबुलरी हाई यूज नहीं होती क्योंकि हमारी ये फर्स्ट लैंग्वेज के नहीं है तो दूसरा ग्रामर सम टाइम ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो इसके में मतलब कि इसका वो कितना को बैंड इसको कर सकते हैं आपकी प्रोनंसिएशन आपकी फ्लुएंसी और आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और आपका रिस्पांस ये चार चीजें चेक की जा रही है लेक्सिकल रिसोर्सेज ग्रामर भी चेक की जा रही होती है ग्रामर भी चेक की जा रही है आपकी वोकैबुलरी भी चेक की जा रही होती है और जितनी जिस तरह की बोलेंगे उस तरह के बैंड आपके आएंगे 
ہم یہ نہ سوچیں اور خاص طور پہ جن لوگوں نے زیادہ بینڈ لینے انہیں تو ہر چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا ان کے لیے یہ نہیں کہ آپ بس بول رہے ہیں اور اگر سر ویسے مطلب کہ نہیں ایسا نہیں اچھا ساری چیزوں کو ڈریس کرنا پڑے گا صحیح اچھا جی لیٹس سٹارٹ آئی وانٹ ٹو کوٹ ون ایگزامپل ہیئر جی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی سمپل سینٹینسز کی این آئی ٹول یو اباؤٹ کلازز اب یہاں پہ میں ایک سادہ سے جملے سے تاکہ ایوری ون آف یو ول انڈرسٹینڈ اس کے بعد ہم کمپلیکس سینٹینسز پہ جائیں گے اسٹارٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی علی ورکس ہارڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور جملہ ہے اینڈ ہی میکس مور منی دیز آر ٹو سینٹینسز اب جہاں پہ دو جملے ہیں اور اس کے درمیان میں ایک کنجنکشن لگی ہوئی ہے فار ایگزامپل دیر از ون کنجنکشن اینڈ اب ان دونوں جملوں کو ہم نے جوڑنا ہے آپس میں تو دس از کالڈ کمپاؤنڈ سینٹینس دس از کالڈ کمپاؤنڈ سینٹینس اور یہاں پہ اینڈ سے پہلے ہم کوما لگائیں گے یہ ایک سادہ سی ایگزامپل ہے اب یہ جو دو سینٹینسز کو ہم لوگ دو سمپل کلازز دو انڈیپینڈنٹ کلازز دو سادہ جملوں کو ہم لوگ جوڑیں گے اور جس چیز سے جوڑیں گے دیز آر کالڈ کوارڈینیٹ کنجنکشن کوارڈینیٹ کنجنکشن سات ہوتی ہیں جو کہ فین بوائز کے نام سے جنہیں ہم یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے جی فین فار اینڈ اینڈ نار بٹ اور یٹ سو اس کو یاد کرنے کے لیے وی ول یوز دس ورڈ فین بوائز فین بوائز رائٹ یہ ہر ایک ورڈ اس سے بن رہا ہے اور دیز آر کالڈ کوارڈینیٹ کنجنکشن اب شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے یو ہیو ون سمپل سینٹینس ون سمپل سینٹینس اس کو ہم لوگ ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ کلاز سمجھنے کے لیے ایک سادہ جملہ اور اس کے بعد ایک اور سادہ جملہ دو سمپل سینٹینسز ہیں ٹھیک ہے نا آگے پیچھے اور درمیان میں ہم لوگ کیا لکھتے ہیں کوارڈینیٹ کنجنکشن درمیان میں آئے گی کوارڈینیٹ کنجنکشن ٹھیک ہے جی کوارڈینیٹ کنجنکشن اب یہ جو جملہ بنے گا دس از کالڈ کمپاؤنڈ سینٹینس ٹھیک ہے یہ سمپل سینٹینس کے فوراً ہم جمپ کرتے ہیں کمپاؤنڈ سینٹینسز کی طرف اور اس کے لیے مور اینڈ مور چلڈرن آر یوزنگ فیس بک فیس بک دیر پیرنٹس آر اگینسٹ دس ٹرینڈ ٹھیک ہے جی most of the parents are against this trend اب ایک جملہ پورا یہ ہے more and more children are using facebook اور ایک جملہ یہ ہے کہ most of the parents are against دو جملے پورے ہونے چاہیے اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا اب دیکھیں اگلی statement چونکہ negative ہے I will write down but اور but سے پہلے but کون سا ہے fan boys میں سے یعنی وہ coordinate conjunctions جو میں نے آپ کو ساتھ conjunctions تا ہی ہیں اس میں سے ایک ہے اس سے پہلے I will put comma اور اس کے بعد بٹ اس کے ساتھ آ جائے گا یہاں پہ یہ will see یہ تو more and more children are using facebook but most of the parents are against this trend so this is something یہ ایک compound sentence کی example ہے اب اس کے بعد اگر میں کہتا ہوں many children are using the internet and 
play playing games on computer अब यहां पे देखें ये this part ये तो एक पूरा जुमला है ये वाला this one लेकिन उसके बाद जो पार्ट है दिस वन दिस इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस अगर आप एंड के बाद इसको पढ़ेंगे तो ये आपको पता लगेगा कि ये जुमला नहीं है दिस इज अ फ्रेज ये एक फ्रेज है प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर ये सेंटेंस नहीं है मैनी चिल्ड्रन आर यूजिंग द इंटरनेट ये सेंटेंस है अब एक फ्रेज आ गया एक सेंटेंस आ गया उसमें फिर हम एंड के एंड से पहले कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि शर्त हमारी ये थी कि एंड से पहले भी एक सेंटेंस हो और एंड के बाद ये एंड क्या है ये फैन बॉयज है इसमें से कोई भी कंजंक्शन है एंड बट येट ऑल दो ऑल दो नहीं फॉर एंड बट फैन और येट सो इनमें से कोई भी कंजंक्शन है तो हम लोग उसे लेकिन शर्त ये है कि इसके आगे भी एक सेंटेंस हो और इससे पहले भी तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैनी चिल्ड्रन आर यूजिंग द इंटरनेट एंड दे ऑल्सो प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर अब देखें अब ये जो बाद वाला पार्ट है दिस वन अगेन दिस इज अगेन यू कैन से दिस इज सेंटेंस पहले भी सेंटेंस बाद वाला भी सेंटेंस बट ऊपर वाले में नहीं था यहाँ पे हम क्या करेंगे आई विल पुट वन कॉमा सो यहाँ पे अब इसी जुमले को मैं वट आई एम गोइंग टू डू मैं आई विल प्ले यूज दिस सेंटेंस इस जुमले को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसे में लिखा मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर यूजिंग फेसबुक बट सॉरी बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर अगेंस्ट दिस ट्रेंड ये अब यहाँ पे मैंने एक ओपनिंग फ्रेज ऐड करना है मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन रनिंग डेज आजकल मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर यूजिंग फेसबुक बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर अगेंस्ट देयर ट्रेंड्स तो हमें ये पता लगा कि एक हमने यहाँ पे ओपनिंग फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले के शुरू में ओपनिंग फ्रेज वी कैन यूज उसके बाद कॉमा डाल के हमने एक सेंटेंस लिखना है और उसके बाद हमने फैन बॉयज फिर कॉमा डालना है एंड देन वी विल राइड ऑन फैन बॉयज एंड देन वी विल राइड ऑन सेंटेंस टू ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास ठीक है जी एक स्ट्रक्चर ये आ गया हमारे पास अच्छा एक वो स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को लेते हैं इन रनिंग डेज या इसकी जगह मैं ले देता हूँ टूडे मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर यूजिंग फेसबुक बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर अगेंस्ट दिस ट्रेंड ठीक है जी अच्छा <coughs> यहां पे मोर एंड मोर चिल्ड्रन अब ये बच्चे कौन से हैं ये बच्चे कौन से हैं देखें ये जो नाउन है ना पहला इसके बाद मैं दो कॉम में लगा देता हूं और यहां पे वट आई एम गोइंग टू राइट हूं स्पेशली टीन एजर्स ठीक है जी और यहां पे चिल्ड्रन की जगह पे मैंने आई हैव रिटर्न यंगस्टर्स स्पेशली टीन एजर्स आर यूजिंग फेसबुक अब देखें ये पूरे का पूरा एक जुमला है ये अभी तक बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर अगेंस्ट दिस ट्रेंड ठीक है जी ये और ये अब इसके बाद मैं क्या करता हूं कि देर इज अनदर वे एक और सेंटेंस हम बनाते हैं 
just see this अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखने लगा हूं ठीक है जरा गौर से देखिएगा सो फॉर अब ये कॉमे से पहले मैंने एक फ्रेज लिख दिया सो फॉर एज द एज द रोल ऑफ सब्जेक्टिव टीचिंग यहां पे देखिए जरा सो फॉर एज द रोल ऑफ सब्जेक्टिव टीचिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मल एंड जेनेरिक राइटिंग गाइडलाइंस फॉर पैराग्राफ एंड एसे लेटर राइटिंग ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबरी बिल्डिंग इज कंसर्न ऑफ वाइटल सिग्निफिकेंस ये यहां से लेकर यहां तक ये सारे का सारा सब्जेक्ट है ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट के बाद वाला जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक ये इस सेंटेंस का बाकी हिस्सा है ये ब्लू मैंने लिख दिया अब इसके बाद ये वाला जो है ये एक दूसरा सेंटेंस है बट के बाद वाला ये दिस वन दिस पार्ट इज अ सेकेंड सेंटेंस अब ये भी एक दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस अब इसमें हो क्या रहा है मैं कहता हूं अली कॉमा आसिफ कॉमा एंड वासिफ आर गुड फ्रेंड्स ये ना तीन सब्जेक्ट के अंदर हमने तीन चीजें डाली हैं अब ये तीन चीजें डालने के बाद ये जुमला ज्यादा बेसिकली यहां पे ये ओपनिंग फ्रेज है यहां से यहां तक दिस इज ओपनिंग फ्रेज और उसके आगे सीरीज स्टार्ट हो रही है ये जो है ना एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मल एंड जेनेरिक जेनेरिक राइटिंग ये सीरीज का पार्ट वन है ये से समझें ये अली है ठीक है गाइडलाइंस फॉर पैराग्राफ राइटिंग ये दूसरा पार्ट है और ये इसका तीसरा पार्ट है ये अब ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट ये तीसरा पार्ट उसके बाद ये जुमला और ये ओपनिंग फ्रेज जैसे इन रनिंग डेज और टुडे था और उसके बाद इस कंसर्न फॉर वाइटल सिग्निफिकेंस बट एट लेटर स्टेज ये 
ये देखें ये इसका तीसरा पार्ट है अब दिस इज वॉट दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस जी तो ये आप देख रहे हैं ये कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन इन्होंने सीरीज यूज की है तो हम सीरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं उससे पहले और उसके बाद फिर हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट दिस इज सिंपली अ कंपाउंड सेंटेंस हमने जब रीडिंग करनी है और जब आपको कहा जाता है कि रीड फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स दैट वाई एंड वेन एंड वेयर दे आर यूजिंग दीज कम्प्लेक्स सेंटेंसेस राइट दिस इज वॉट वी नीड टू डू Uh, मैं आपको टास्क भी दूंगा आज इनशाला दैट यू हैव टू डेवलप दीज टेंसेस और आज के लिए भी इतना ही इसकी मजीद प्रैक्टिस हम करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीजें भी बताता जाऊंगा लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस को बताना दिस इज वॉट इज दर्पज अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सर एक क्वेश्चन है जी जी बोले मैं सुन रहा हूँ uh, ये था कि अभी ये जो आपने कंपाउंड सेंटेंस बताया है हमने ऐसे राइटिंग में कंपाउंड के बाद हम सिंपल सेंटेंस लिख सकते हैं बिल्कुल लिखे इन अ पैराग्राफ मैं एक और बात बता रहा हूँ अभी कंपाउंड के इतने लंबे जुमले के बाद ना अब आगे एक छोटा सेंटेंस आना चाहिए अब ये नहीं कि अगला सेंटेंस भी इतना लंबा सारा सेंटेंस होना चाहिए सही ठीक है जो नेचुरल फ्लो बनता ना वो इनके कम्बिनेशन के साथ बनता है हर जुमला ही लंबा नहीं होगा कहीं छोटे लेकिन अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अब इसकी रीडेबिलिटी यानी कि इसकी रीडेबिलिटी चेक करें तो आपको कोई इशू नहीं होगा उसको अंडरस्टैंड करने में बेशक ये बहुत लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग में इशूज आना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो लंबा सेंटेंस किसी काम का नहीं रहेगा बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट उसका डेवलप होगा जी ये सारा ये अपना सर इसके बाद आप लेक्चर लेंगे जिसे आप बताएंगे पैराग्राफ जी बिल्कुल अभी तो हमारे बिल्कुल स्टार्ट बेसिक दो तीन लेक्चर हुए हैं अभी तो हमारा सही सारा डेवलप होना है सारी चीजें तो अब आगे चल के डिस्कस होंगी पैराग्राफ फॉर्मेशन है प्लानिंग है अप्रोचिंग अप्रोच टू एस है कम्प्लेक्स सेंटेंसेज है और उसके अलावा अभी ये तो कम्पाउंड सेंटेंस है कम्प्लेक्स तो नहीं है लॉन्ग जरूर है लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है फिर उसके अलावा ये होगा कि हमने किस तरीके से उनकी आ, उनके अंदर डिवीजन करनी है जो टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स कैसे देनी है पैराग्राफ के डिफरेंट टाइप्स हैं किस तरह के क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या होगी आंसर को देने के लिए ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं जी ऊंचा बोले प्लीज सर अब आवाज आ रही है जी सना बोले सर मेरी मैंने आपको बताया था ना बुकिंग ट्वेंटी एट की हुई है तो ये जो सब कुछ आप बता रहे हैं ये तब तक कवर हो जाएगा क्या दरमियान में ऑब्वियसली वीकेंड भी आएगा इस वीक इस वीक में हम काफी ज्यादा चीजें कवर करेंगे इनशाला ये जो वीक आज सर वो और हमारी काफी मेन लेक्चर हो जाएंगे सही और सर राइटिंग टास्क वन भी समहाव कवर राइटिंग टास्क वन का एक लेक्चर है वो मैं दे दूंगा मंडे को मुझे याद रहेगा लेटर है ना आपका जी जी सर जनरल है मेरा हाँ लेटर है जो दूसरा है ना बेसिकली राइटिंग टास्क जो आपका टू है वो सॉरी एकेडमिक है उसके ऊपर तीन चार लेक्चर हैं वो सबसे आखिर में होंगे सही सही है सर बस मुझे क्योंकि एटीन तक कवर करना तो प्लीज आप दरमियान में किसी तरह ना राइटिंग टास्क वन जनरल का जो लेटर या एप्लीकेशन उसको भी प्लीज कवर कर मैं करूंगा इनशाला अच्छा जी आज हम स्टार्ट करते हैं सर सर ये जी बोले, बोले। जी प्लीज आ, सर ये सिग्निफिकेंस के बाद अरिशा सर ये सिग्निफिकेंस के बाद कॉमा आएगा बट एट लेटर स्टेज व्हेन द स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड राइटिंग स्किल्स इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस बट अ लेटर स्टेज व्हेन द स्टूडेंट्स हैव but at later stage when the student have uh, the have a is it not a phrase this is phrase lekin ye jaise hamara yahan pe sorry students there is a mistake yahan pe ye hai ki jaise hamara non essential clause nahi hoti non essential clause hoti hai us tarike se hum log isko likh rahe hain 
कि ये सारी चीज़ें हैं लेकिन एक लेटर स्टेज पे जब स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड ये तो ये सेंटेंस तो है फ्रेज तो नहीं है ये क्योंकि दिस इज लेकिन प्रॉब्लम एक और आ रही है वो ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज है है ये वो अगर हम इसको यहां से वेन को पीछे में ले आते ना इस जगह पे यहां पे ठीक है ना तो अब सर डिपेंडेंट क्लॉज कैसे है ये जो वेन है ना वेन से कोई भी जुमला स्टार्ट होगा ना ये वाला वेन हो गया इफ हो गया ऑल दो हो गया ये सारी डिपेंडेंट क्लॉजेज है ठीक है ठीक है सर हाँ तो ये अगर ऐसे आएगा तो अब कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे ठीक है तो जैसे पहले था तब कॉमा आना था हाँ, उसमें, उसमें कॉमा आएगा और ये जो मैंने आपको ये पार्ट दिया है दिस इज ये हमारा ये डॉन के अंदर ये एक और आर्टिकल है उसके अंदर से ये फ्रेगमेंट पिक किया मैंने आपको समझाने के लिए ठीक है थैंक यू सर क्वेश्चन है जी जी और दूसरा एक और चीज होती है नॉन असेंशियल नॉन कल के लेक्चर में इनशाला हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जहाँ नॉन असेंशियल क्लॉज को हम लोग मेंशन करेंगे थोड़ा सा कि नॉन असेंशियल क्लॉज और कहाँ पे नाउन के साथ हम इनक्लोजिंग डिटेल देते हैं मिसाल के तौर पे अगर हमने ये बताना हो ना वाइटल सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है तब भी हमने कॉमा लगाना है और अगर आगे बाकी आगे कंजंक्शन नहीं आ रही तो फिर हमने फुल स्टॉप लगा के उसको एंड करना है वहाँ पर और अगर कंजंक्शन आ रही है तो फिर दोबारा एक कॉमा लगेगा और फिर कंजंक्शन आएगी इस तरह की कुछ चीजें हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ठीक है ठीक है थैंक थैंक यू यू अच्छा क्यों नहीं सर क्वेश्चन आएगा हम्म बोले सर ये जो लिसनिंग में जो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपना पांच छह ऑप्शन देते हैं और साथ उन्होंने अपना बता रहे होते हैं कि इसके इसमें से आपने एक चूज करना लेटर ए टू एफ तो वो उसमें सर उसका कोई तरीका का बता दे वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको मतलब जज करने में टाइम बहुत शॉर्ट होता है ऐसा भी परसों बड़ा एग्जैक्ट परसों बड़ा डिटेल लेक्चर हुआ इसके ऊपर अच्छा आप वो रिकॉर्डेड जो लेक्चर है ना परसों का वो जरा देख लें वो सिर्फ रीडिंग के ऊपर ही उसमें बड़ी डिटेल में बात हुई एमसीक्यूज की ऐसा वो लिस्टिंग की बात कर रहा हूं रीडिंग ही नहीं ये बुक बहुत अच्छी है इसका रेफरेंस मैंने आपको दिया है इसमें काफ़ी एजुकेशन के ऊपर एसेज हैं और इसमें कम्प्लेक्स एंड टेंसेज वगैरह लिखे हुए हैं ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये लिखी है एनीवेज आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं बाद में फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और इनके आर्टिकल्स वगैरह भी डिफरेंट हैं डॉन नेशन न्यूज़ वगैरह में आप पढ़ सकते हैं बाकी आ, और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टू डेज लेक्चर येस नो नॉट गिवन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि आज के लेक्चर में इसका पार्ट था लेकिन इसकी कंप्लीशन हमारी कल होगी इन ताला पूरा लेक्चर हम लोग कल करेंगे 
yes no not given and true false not given yes no not given or true false not given kuch cheeze iske bare mein yaad rakhein theek hai ji number 1 both are different both are different ek cheez nahi hai dono yes no not given true false not given different hai nahi to टेस्टिंग बॉडी सारे सवालों के सामने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ना लिख देती जब आप इनको रीड करेंगे तो आगे स्टेटमेंट्स भी डिफरेंट है ठीक है ना एक में क्लेम ऑफ द राइटर है ऑथर है और दूसरे के अंदर कि ये क्या मौजूद है पैसेज के अंदर या नहीं एक चीज तो आपने ये याद रखनी है दूसरी के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यस अच्छा डिफिकल्टी लेवल में डिफिकल्टी लेवल की जब हम बात करते हैं तो वी विल डिस्कस वन थिंग के जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है ये इन कंपैरेटिव कंपैरिजन टू यस नो नॉट गिवन ये थोड़े आसान होते हैं दीज आर इजी जी जी प्लीज टेल मी योर नेम एंड देन आस्क क्वेश्चन एसन सर आसिफ बात कर रहा हूं आपकी स्क्रीन जो है वो स्ट्रक हुई हुई है वॉइस आ रही है सिर्फ बाकी लोगों के पास भी स्ट्रक है और दिस इज ओनली विद यू नहीं ठीक आ रही है ठीक आ रही है आपके इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा उसको जरा चेक की आसिफ चेक करें थैंक यू अच्छा जी डिफिकल्टी लेवल जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और इसमें ये आसान होते हैं सेकंड वन इज डिफिकल्ट अच्छा जी उसके बाद हमने तीन चार चीजें देखनी है कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन यस और नो no, या फिर ये समझें कि ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस है ठीक है ना उसके बाद फॉल्स और नॉट गिवन इसके अंदर क्या डिफरेंस है उसके बाद जो सबसे मुश्किल होता है दैट इज वो यस और नॉट गिवन में होता है समटाइम्स हम लोग लिखते हैं नॉट गिवन और उसका आंसर निकलता है ट्रू नॉट गिवन लिखते हैं और उसका आंसर निकलता है ट्रू तो चीजें इसमें चेक की जा रही होती हैं इसमें आपकी वो कैबलरी आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन ऑफ सेंटेंसेस एंड थर्ड थिंग जो चीज इसमें चेक की जा रही होती है दैट इज योर रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया सेंटेंसेस की और एक चीज इनफ्रेंस ग्रामर पंक्चुएशन ये सारी चीजें जो सी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें आ रही होती है और इसके अंदर वो कैबड़ी में जो चीज चेक की जा रही होती है लेक्सिकल रिसोर्सेज में दैट इज सिनेनम्स सर व्हाट इज मेंट बाय इनफ्रेंस इनफ्रेंस ही तो मेन चीज है इसके अंदर मैं बताता हूं अभी सारी चीजें बताता हूं आपको जस्ट होल्ड ऑन जी नेक्स्ट वॉज इनफ्रेंस एंड देन ग्रामर पंक्चुएशन और उसके बाद एक और चीज होती है वोकेबलरी में सिनेनम्स और एक और चीज होती है दैट इज होमोफोन्स होमोनिम्स होमोफोन तो नहीं है सच होमोनिम्स यानी कि इसको इन अ सेंस बस अब ये समझें कि यहां पे यूं समझें अनकॉमन मीनिंग और उसके अलावा ये कि आपकी कंप्रीहेंशन किसी एक सेंटेंस के बारे में क्या है और इन्फ्लुएंस और ग्रामर पंक्चुएशन अच्छा अब सबसे पहले बात हम करते हैं कि यस नो स और नो में या ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस आता है इसको जरा सुन लें आप 
अच्छा जी यस और नो में ये डिफरेंस आता है कि एक स्टेटमेंट दी है मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि मिस्टर आसिफ इज वर्किंग इन डेस्कॉन इंजीनियरिंग डेस्कॉन अभी मैं ना आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझा रहा हूं उसके बाद हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो रियल टेस्ट के अंदर भी होंगी लेकिन फॉर योर टू टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स अब वहां पे मिस्टर आसिफ की जगह पे कोई नाम चेंज हो जाए यहां पे अगर हम यहां पे इसके कीवर्ड्स देखें यहां पे मिस्टर आसिफ और मिस्टर आसिफ के बाद वर्किंग और वर्किंग के बाद डेस्कॉन इंजीनियरिंग ये तीन नाम हैं बेसिकली और दीज थ्री नेम्स जो हैं बेसिकली दिस इज ये इसके कीवर्ड्स हैं ये स्टेटमेंट है लेट्स सपोज दी हुई एक कि मिस्टर आसिफ काम कर रहे हैं डेस्कॉन इंजीनियरिंग में अब मिस्टर आसिफ की जगह मिस्टर नासिर अगर इज वर्किंग इन डेस्कॉन इंजीनियरिंग ठीक है जी दिस इज समथिंग अगर ये आ जाए अच्छा अगर ये आ जाए कि नासिर की जगह पे आ जाए यहां पे तो आसिफ ही हो डेस्कॉन इंजीनियरिंग की जगह नाम चेंज हो जाए डेस्कॉन इंजीनियरिंग की जगह पे आ जाए जी नेस्ले अब भी ये फॉल्स और ये दूसरी सूरत में भी फॉल्स या नो आ जाएगा इसका तीसरा जो है मिस्टर आसिफ इज थिंकिंग टू ज्वाइन डेस्कॉन इंजीनियरिंग अब इस केस में जैसे ही वर्ब चेंज होगा तो ये नॉट मोस्टली वर्ब के चेंज होने से नॉट गिवन आ जाता है आसिफ भी ठीक है डेस्कॉन इंजीनियरिंग भी है जो हमारा वर्ब होता है ना वर्ब वो क्या करता है थीम चेंज कर देता है थीम जो है वर्ब इसके केस में चेंज हो जाता है या फिर ये कि ये जो इंफॉर्मेशन है उससे रेलिवेंट नहीं है उस तरह की डिस्कशन जरूर हो रही होती है लेकिन ये यहां पे उससे रेलिवेंट नहीं है तो अगर हम आगे पीछे नाउन्स देखें नाउन के चेंज होने से तो वो होता है लेकिन जब हमारा जो वर्ब चेंज होता है मैं ये नहीं कह रहा कि इन ऑल कंडीशन मोस्टली 80% वो आपको नॉट गिवन कर देता है अच्छा अगर मिस्टर आसिफ भी चेंज है और उसके साथ डेस्कॉन वर्किंग तो यहां पे मौजूद है बिल्कुल ऐसे ही राइट यू कैन से दैट मिस्टर आसिफ भी है और वर्किंग यहां पे नासिर आ गया और इज वर्किंग इन डेस्कॉन इंजीनियरिंग की जगह पे नेस्ले आ गया अब ये क्या हो जाएगा दिस इज नॉट गिवन तो यस और नॉट गिवन में किसी एक कंपोनेंट के कॉन्ट्राडिक्ट करने से कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड यहां पे मैं फिर बोल रहा हूं कॉन्ट्राडिक्ट ऑपोजिट नहीं कॉन्ट्राडिक्ट किसी एक इंफॉर्मेशन के कॉन्ट्राडिक्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है इट मींस के अब ये नो और यस में ये डिफरेंस है और ये सबसे आसान है ये अंडरस्टैंड करना कि ये यस है या नो है उसके बाद हम आते हैं कि नॉट गिवन और नो में जो डिफरेंस है ठीक है जी अच्छा इसमें ये होता है कि समटाइम्स इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया ना कि जो वर्ब है इस पे आप नजर तो देनी है या वो चीज जो सी है उस खास पर्पस में उस कॉन्टेक्स में डिस्कस की ही नहीं गई ठीक है ना यानी कि यहां पे होता है नो इंफॉर्मेशन इट इज डिफिकल्ट टू से इट इज डिफिकल्ट टू स्टेट दैट द इंफॉर्मेशन पैराग्राफ या ऐसे कंटेन्स दिस इंफॉर्मेशन मुश्किल है कि इस तरह की बात नहीं की गई ये भी नॉट गिवन के अंदर आएगा अच्छा एक और चीज ये ही जो चीज है इससे रिलेटेड जो एक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम कहते हैं आंसर नॉट गिवन 
और जब पीछे जाके देखते हैं तो वहां पे आंसर निकलता है ट्रू दिस इज वेरी इंबेरसिंग सिचुएशन जब मोस्टली स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग दिस और उसके बाद व्हेन दे विल लर्न के आंसर तो ट्रू आ गया और हम जो सा लिख रहे थे दैट इज नॉट गिवन तो यहां पे चीज आती है इन्फ्रेंस अब एक तो इन्फ्रेंस है और दूसरा यहां पर एक इंफॉर्मेशन आती है रीडिंग रिटेनिंग इंफॉर्मेशन दो जगहों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ठीक है यहां पे दिस इज व्हाट वी आर रिटेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस एक पैराग्राफ में कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई और दूसरे पैराग्राफ में कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई और इन्फ्रेंस का मीनिंग उर्दू अगर लैंग्वेज में दें तो अखज करना होता है कि मीनिंग को हम लोग डिसाइफर कर रहे हैं वहां से निकाल रहे हैं उसकी एग्जाम्पल मैं कोट करता रहता हूँ कि एक क्वेश्चन है हमारे पास बुक नाइन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट वॉच दिस जी देखें जी फॉर एग्जांपल दिस इज विलियम हेनरी पर्किन और यहाँ पे आप पढ़ें कि विलियम हेनरी पर्किन पैदा कब हुआ था मार्च 12 1838 में लंदन इंग्लैंड में ठीक है जी दिस इज इंफॉर्मेशन जब हम नीचे आते हैं क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो माइकल फेरडे है वॉस्टेल यंग ठीक है जी वो अभी यंग था जब उसने एक डिस्कवरी की दैट मेड हिम रिच एंड फेमस जब हम ऊपर आते हैं वहां पे तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो यहां दी गई है ये जस्ट सी दिस वोकेशन में अठारह में परकिंग स्पेंड हिज टाइम इन लेबोरेटरी ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ हिस्स फैमिली ही वॉज अटेम्प्टिंग टू मैनुफैक्चर को नीन फ्रॉम एनी लाइन एंड इन एक्सपेंसिव रेडिली अवेलेबल कोल्ड और वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पाइज हिज बेस्ट एफर्ट्स हाउ एवर ही डिड नॉट एंड अप विद कुनीन इंस्टेड ही प्रोड्यूस अ मिस्टीरियस डार्क स्लर्ज लकी परकिन साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड नेचर प्रॉम्प्टेड हिम टू इन्वेस्टिगेट सब्सटेंस फर्दर इन कॉर्पोरेटिव पोटेंशियम ये ही फाइनली प्रोड्यूस डीप पर्पल सोल्यूशन and providing the truth of the famous scientist lewis pasteur chances favors only the prepared mind perkin saw the potential of his unexpected find historically textile dyes acha ji ab yahan pe sirf ye information hai ki usne kya kiya ke is ye jo basically konin ki jagah jo usne ye cheez develop ki isko usne basically dhoonda aur uske baad what happens और 1856 में और उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसकी वजह से वो अमीर हो जाता है ना ये देखें ऑल दो पर्किन फेम वॉज अचीव एंड अश्योर्ड बाई इज फर्स्ट डिस्कवरी द केमिस्ट ने कंटिन्यू की रिसर्च में तो वो पहली डिस्कवरी वो थी अब यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि उसकी उम्र कितनी थी यंग था या बूढ़ा था या क्या था नहीं लिखा हुआ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अठारह में He invented this. 1856 में उसने किया और जब आप ऊपर आए तो यहाँ लिखा हुआ है कि अठारह अब 1856 में से 1838 को निकालें तो बाकी जो ईयर्स बनते हैं वो 48 हो गया 58 तकरीबन 18 साल की उम्र बनती है 18 साल की उम्र में उसने ये इन्वेंशन की और जब हम क्वेश्चन नंबर फोर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे Perkin was still young when he made the discovery that made make him rich and famous. Just see this. यहाँ पे आपको पता लगता है कि ये true है. अब अगर आप this is called inference कि आपने text में से meaning को एक तो दो चीजें समाल हो रही हैं. एक आप retain कर रहे हैं. आपको पता है किस जगह के क्या बात हुई हुई है. और उसके बाद खाली उन खास चार lines को पढ़ने से you will 
यू कैन नॉट कम्प्रीहेंड द मीनिंग आपको पूरे एस का पता होना चाहिए इसीलिए ब्रिटिश काउंसिल एक जगह पे कहती है कि बाई यूजिंग स्कीमिंग एंड स्कैनिंग यू हैव टू डू और उनकी ये स्टेटमेंट फॉल्स है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो नहीं कर रही ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक वीडियो आई है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि जी आपने सिर्फ स्कीमिंग यूज स्कीमिंग आपको उस वहां के पॉसिबल आंसर की तरफ ले जाती है लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन्फ्रेंस से रिलेटेड आते हैं वो उसमें दो जगहों को आपने पढ़ना पड़ता है और ये एक एग्जाम्पल नहीं है इसके अलावा कई और एग्जाम्पल्स आई कैन गिव यू जहां पे ये है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो फुली हंड्रेड परसेंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती देर आर सम प्लेसेस जहां पे उनकी ये इन्फॉर्मेशन कि ओनली बाय यूजिंग स्कीमिंग यू कैन डू दैट और उसकी मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करूंगा जो इससे कॉन्ट्रोडेट करती है और उसके बाद ये कि आपको दूसरे तरीके से इसको अटेम्प्ट करना पड़ता अब ये थी डिफरेंसेज यस नो नॉट गिवन यस में और नो में और उसमें अब यहाँ पे पढ़े जरा इफ द स्टेटमेंट एग्री विद द इन्फॉर्मेशन अगर स्टेटमेंट एग्री कर रही है इन्फॉर्मेशन से अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इन्फॉर्मेशन से ठीक है ना अच्छा हमारे यहाँ एक नेट के ऊपर वीडियो है उसमें खातून है वो कहती हैं कि स्टेटमेंट ऑपोजिट है ऑपोजिट का वर्ड ठीक नहीं बोल रही वो कॉन्ट्राडिक्ट करनी चाहिए ऑपोजिट क्या है मेल है तो फीमेल ऑपोजिट होगा ना उसका लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है अगर आसिफ है तो क्या आसफा होगी ऑपोजिट ऐसी नहीं है कॉन्ट्राडिक्ट का वर्ड है कि कोई भी चीज उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो फॉल्स और अगर स्टेटमेंट एग्री कर रही है जो ये स्टेटमेंट लिखी है वो जो टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन है उससे दोनों चीजें एग्री हो रही हैं और ये जरूरी नहीं कि एक ही लाइन के अंदर मोस्टली होता है एक लाइन में ही आंसर है इसका लेकिन बाज का ये होता है कि दो जगहों से पढ़ना पड़ता है और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखें हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स एक पढ़ते हैं नीचे नीचे से पढ़ते हैं ऊपर वाला भूल जाते हैं उसे नीचे पढ़ते हैं वो लाइनें ढूंढते हैं ढूंढने ढूंढना तो है आपने लेकिन उसके साथ आपके पूरे माइंड मैप बना हो आपके अंदर माइंड में पता हो कि आपने किस तरह की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पढ़ी है और देर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक तो ये चीज आपने देखनी है दूसरा अगर आप नीचे आए तीसरे सेक्शन में तीसरे सेक्शन में ज्यादातर Yes, no, not given होते हैं। If the statement agrees with the view of the writer, अब देखें ये या ये जरा complex है। अगर statement contradict with the view of the writer, writer का जो नजरिया है, उससे contradict करिए, writer के जो नजरिये से contradict करिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ चीजें facts based होती हैं। यहाँ पे simple ये देखें और अगर ये possible है कि writer इस बारे में सोच रहा है। इसमें हमें एक जनरल परसेप्शन अपनी डेवलप करनी पड़ती है और फिर हमने उसको अटेम्प्ट करना है तो थोड़ा सा यस नो नॉट गिवन में ये देखें कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा बाकी चीजें तकरीबन सेम है मिलती हैं इसमें और कोई ऐसा फर्क नहीं है लेकिन इसमें इन्फ्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें आ जाती हैं कि आपने एक जेनेरिक सेंस में उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है या नहीं है इसका एक तरीका कार ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो आपने उसके इर्द गिर्द सर्कल्स लगा देने या उसको हाईलाइट कर देना ये देखें जैसे एन एलियन सिविलाइजेशन मे बी हेल्प टू इस तरह तीन चार इसके क्लस्टर्स बना लें फिर उन क्लस्टर्स को पीछे जाके देखें तो अब एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यस नो नॉट गिवन ट्रू फॉर्स नॉट गिवन उसके बाद सरफिजान ही विल टेक योर सेशन जिसमे कंट्रोल्ड एयर स्पेस और अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस एक पैसेज है उसमें इस तरह की डिस्कशन की जा रही है एक क्वेश्चन उसमें आता है कि बी एयर स्पेस जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि दो तरह की एयर स्पेस है लेट्स सपोज एक 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 ही लिखा हुआ है कि जी 300 फीट से ऊपर वाली एयर स्पेस जो सी है वो कंट्रोल्ड एयर स्पेस है 300 फीट से ऊपर वाली कंट्रोल्ड एयर स्पेस है और जो कि ए कहलाती है और दूसरी वाली जो सी है वो बी कहलाती है <coughs> अच्छा अब आपने वहां पर यह ढूंढेंगे कि ये एक जगह पे लिखा हुआ ना एक पार्ट ये है कि जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि जी ऊपर वाली जो सी है वो ए कहलाती है और उसके बाद बताया हुआ है कि जी बी एयर स्पेस ये है उसके बाद एक और जगह कोई क्वेश्चन किया हुआ है अब जब क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है 
कि जी बी जो सी है वो कंट्रोल्ड एयर स्पेस है अगर दो तरह की एयर स्पेस है तो आपने कहा जी कंट्रोल्ड एयर स्पेस ए है तो उन्होंने लिखा हुआ है बी अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस अब आप अनकंट्रोल का मीनिंग ढूंढने लगे उस पैराग्राफ में आपको किसी जगह नहीं मिलेगा सिर्फ एक जगह ये इंफॉर्मेशन दी है कि जी ए कंट्रोल्ड है और ए जो सी है वो तीन सौ फिट से ऊपर ऊपर वाली है अब ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि बी जो सी है वो अनकंट्रोल्ड है और जब आप आंसर जाके देखेंगे तो ट्रू होगा अब आपने खुद से एक लॉजिक यूज करते हुए अंडरस्टैंड करना है अगर ऊपर वाली कंट्रोल्ड है तो नीचे वाली अनकंट्रोल्ड होगी लिखा लुखा उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा इस तरह का तो आपने वहां से फिर उसको अंडरस्टैंड करके उसको अटेम्प्ट करना है जी समझ आई इन्फर करना क्या है मीनिंग मीनिंग निकालना अखज करना 